Alien versus Alien. നമ്മുടെ ഈ പാർട്ടിയില് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ മെമ്പർമാരെ ഞങ്ങൾ ചേർക്കാറില്ല കാരണം നമ്മുടെ പാർട്ടി ഒരു നയവാദാണ് കുറച്ച് മെമ്പർ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം പിന്നെ ഇപ്പൊ നടരാജന്റെ ഭയങ്കര റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പൊ അത് പ്രസിഡന്റോടൊന്ന് പറയണം പിന്നെ പൊടി വേറെ എന്ത് പരിപാടി വേറെ എന്തിന് കൃഷി പണിയൊക്കെ കൃഷിയാ കൃഷി അറിയാലേ അത് വേണം നമ്മുടെ പാർട്ടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷി മസ്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാർട്ടിയിൽ എപ്പോൾ അടിയന്തരമായിട്ടൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലും ചെയ്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ കൃഷിയൊക്കെ അവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് നേരെ വന്നോളാം മീറ്റിങ്ങിന് പിന്നെ മരിക്കാൻ വരാൻ തയ്യാറായിട്ട് വേണം പാർട്ടിയിൽ ഇറങ്ങാൻ ചിലപ്പോൾ ചില സമരങ്ങൾ നമ്മൾ ഞാൻ പറയില്ലേ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം പോലീസും ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ വേണ്ടി വരും പിന്നെ അത് കണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ മുറിഞ്ഞ് ഇവിടെ മുറിഞ്ഞൊന്നും പരാതിയായിട്ടൊന്നും വരരുത് ഒന്നുമില്ല വരില്ല ആ അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നടരാജ നിന്റെ ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ബന്ധുക്കളാണ് എന്റെ വകയില് ഒരു മാമന്റെ മോൻ അത്രേ ഉള്ളൂ ഓ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുടുംബക്കാരൻ കൂടെ വേറെ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ പുറത്താക്കുവോ പിന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ വേണം അല്ല മൂന്ന് ഫോട്ടോ വേണം ഇപ്പൊ വരണം എനിക്കൊന്ന് ചിരിച്ചേ ചിരിച്ചേ കൊടുക്കാൻ ഇത് പാർട്ടിയിലെ പുതിയൊരു മെമ്പറാ നിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞോ പണിയപ്പോ അകത്ത് പോയിരിക്കും ഫാന്റെ മൂട്ടില് എവിടെ പോകണം എല്ലാരും കൂടെ നിങ്ങൾ വന്നേ ബാ ഞാനേ വന്നപ്പം പോലും നോക്കണേ ഞങ്ങ പണിയെടുത്തെ ഞങ്ങ ഈ സ്വർണം മേടിക്കുകയും പലിശക്ക് കാശ് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണിയെടുത്തിട്ട് എന്താ മേടിക്കലുണ്ട ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാണ് ചേച്ചി ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടേ നമ്മ കെട്ടിയാൻ ചോദിക്കുമ്പോ എന്തോ പറയും ഞാൻ ചോദിക്കണ കഷ്ടമല്ലെന്ന് പറയും അവര് പോയി പണിയെടുക്കട്ടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചാണ് അവര് കൊണ്ട് തരുമല്ലോ അത് കേച്ചോടുക്കൂലെങ്കിലും നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കും ഞങ്ങ വാർത്തിരിക്കും ഈ സമയത്ത് അവിടെ മേടിച്ച് വേവിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് അയാൾ പണിക്ക് പോകാത്ത അതെങ്ങനെയാണ് ഇവക്കട കെട്ടിയാൻ്റെ ആ മത്തക്കണ്ണിൽ നിന്ന് രണ്ടു കൂടി കണ്ണിൽ വരുമ്പോ ഇവളെ അവിടെ അത് വീണ് പോകും ചേച്ചിട്ടടി കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ബോധം വേണം നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ബോധം വേണം നീ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടോ എന്ത് തിരിച്ചറിവ് 
ഇങ്ങനത്തെ വൃത്തിയുടെ ഈ കോലത്തിലൊക്കെ അയാളുടെ മുമ്പ് കൂടെ വന്ന അയാള് എന്ത് പറയാ അവൻ ഇനി പോയി പത്ത് ആളുടെ അടുത്ത് പറയില്ലേ അവൻ ഈ മെമ്പർഷിപ്പ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാല അയ്യേ ഇങ്ങനെയുള്ള വൃത്തിയുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ള ആളാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിലെ കാര്യം നോക്കോ എനിക്ക് ഇത്രയും സൗന്ദര്യം ഒക്കെ ഉള്ളു എന്തായാലും പറഞ്ഞ അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യത്തിലേക്ക് അല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്തോണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോണതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടി വയറ് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങ് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ പറയണത് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് നിന്നുകൂടെ നിനക്ക് ഈർത്ത് കുളിച്ച് ആകെ ആ കോലത്തിൽ അയാളെ ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്തായാലും പറഞ്ഞ ഉടനെ അങ്ങ് തുടങ്ങിയോണം പിന്നെ ചെലവായി പിന്നെ തിന്നണ കാര്യമായി അത് ഇതായി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല പ്രശ്നം എന്റെ കഷ്ടപ്പാടിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് എനിക്ക് ഒരാളോട് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യ അതിന്റെ വൃത്തിക്കും ആ ഇതിലായിട്ട് നിക്കണം അല്ല അത് ഒരുമാതിരി കോലം കെട്ടി നാണക്കേടിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പട്ടണം <laughs> 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 അലക്സേട്ടായി ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ എത്തിക്കോളാം ആ സമയം എനിക്കറിയാം ആ ഞാൻ വരാം വരാം എത്തും ആ ശരി ശരി ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ചോറൊന്നും വേണ്ടേ നിങ്ങൾക്കും കൂടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നും കൂടി കഴിച്ചോ നാളെ മുതൽ കഴിക്കണ്ട എന്നാ അയ്യോ എന്തിനാ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്നേ അങ്ങ് കഴിക്കാതായ പിന്നെ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ഇച്ചിരി നേരത്തെ ആ ശീലം അങ്ങ് തുടങ്ങാം ക്ലീറ്റോ കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ പോലെ വാശി കാണിക്കല്ലേ ഒരുപാട് ഭംഗി രസമില്ലതൊന്നും കാണാം എനിക്ക് ഇച്ചിരി വാശി കൂടുതലാന്ന് എഴുന്നേറ്റോ എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾ അതേ ആവശ്യമില്ല എന്നെ നിർബന്ധിക്കാൻ വേണ്ട അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാ വേണ്ടാതൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ക്ക് നല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആയിക്കോട്ടെ ആ തല്ലുവിടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോഴും ഞാൻ ക്ഷമിച്ച് 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 നിനക്ക് അതൊരു ശീലമായി ക്ലീറ്റ് എന്താ ക്ഷമിച്ചത് അപ്പൊ എന്നെ പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെ സ്വന്തം തനിഷ്ടപ്രകാരം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എനിക്ക് എന്റേതായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി വേറെ ജോലിക്കൊന്നും പോണില്ല വരുമാനവും ഇല്ല കുടുംബം നോക്കാത്ത ഒരുത്തൻ ആരെങ്കിലും ക്ലീറ്റോ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ജോലിക്ക് വാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിക്കോട്ടെ അത് വേണ്ട വർത്താനൊന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ഇനി അധ്വാനിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണുള്ളൂ ഞാൻ എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഭക്ഷണം വേണ്ട 
ഭക്ഷണം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങൂല അത് തന്നെ കാര്യം ഓരോരുത്തരുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഓരോ രീതിയിലാണ് പറയുമ്പോ വായി തോന്നണം എല്ലാം വിളിച്ച് പറയും മനുഷ്യനും മാനസികമായിട്ട് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ വരികയാണ് സോറി പറയാൻ നമ്മൾ എന്നും ഒന്നിച്ചിരുന്നോട്ടെ തക്കളിമോനെ എന്തോ കൊച്ചിനെ വിളിച്ചു വരുത്തണേ അവളും കൂടി അറിയട്ടെ കൊച്ചിൽ എന്തായി നിന്റെ ഡാഡിക്ക് ഇന്ന് ഭക്ഷണം ഇറങ്ങൂല എന്നാ പറഞ്ഞേ ഡാഡി എന്തുവാ ഡാഡി ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം എനിക്കും വിശക്കണോ ഡാഡിക്ക് വിശപ്പില്ല അതല്ലേ വിശപ്പില്ലാത്ത വയറ്റിലോട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇറക്കി വിടണേ ആ എന്താ രാത്രി വിശപ്പില്ലാത്ത ഡാഡിയുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വയറും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തില്ല ഡാഡി അത് ഞാൻ വ്രതം എടുക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് വ്രതമാണ് ഇന്നൊന്നും കഴിക്കില്ല വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് കഴിച്ചോളാം പ്രശ്നം തീരുവല്ലോ പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വ്രതം എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നോയമ്പ നോയമ്പ ഡാഡി നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് മോള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ാണോ <laughs> <laughs> ഞാൻ എവിടെ പോയാൽ നിനക്ക് എന്താ നിനക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം കാണിക്കും ആ കുഴപ്പം കാണിച്ചാൽ നീ അന്വേഷിക്കാൻ പറയായിരുന്നു ക്ലീറ്റ് എവിടെ പോവാന്ന് പറയാൻ ഞാൻ പോയിട്ട് വൈകിട്ട് വരും അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി തൽക്കാലം ആഹാ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ പോരാ എന്താ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയണം എവിടെ പോണാന്ന് ആ ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാ മതി ഇനിയിപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭാര്യമാരോട് പറയണോ എന്ന് ഒരിടത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാ പറയണ്ട ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വെക്കോ ഭക്ഷണം ഞാനേ അധ്വാനിക്കണ കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ മേടിച്ചു കഴിച്ചോളാം അതാകുമ്പോ ദഹിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് വേണ്ടേ ഭക്ഷണം എനിക്ക് വേണ്ട എന്താ തീരുമാനിച്ചേക്കണ ക്ലീറ്റോ നിങ്ങൾ എന്ത് രാവിലെ തല്ലു പിടിക്കാൻ വരല്ലേ എന്നോട് ഇന്നത്തെ വാതേന്ന് ഇറങ്ങിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ മര്യാദയ്ക്ക് പോവാൻ പോയി എന്റെ പിറകെ വന്നിട്ട് കോലിട്ട് ഇളക്കിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങ് പോയേക്കാം പ്രശ്നം തീരുമല്ലോ ക്ലീറ്റോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോ ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ട ഇതിന്റെ ഭക്ഷണം ഞാൻ പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ ക്ലീറ്റോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒറ്റക്കിരുന്നു ഭക്ഷണം ക്ലീറ്റോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ മനുഷ്യന് സമാധാനമല്ല എന്തിനാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ക്ലീറ്റോ നിക്കാൻ നീ നിന്റെ ജോലി ഓക്കേ ഈ ഫോൺ വല്ലടിക്കുമ്പോ എടുത്താലും എന്താ ക്ലീറ്റോ 
Hoy, biryani mas. Biryani. Orang mana? Dari biryani orang mana? Plato. Dani. Plato orang mana cody kita? Plato. Plato. Alien versus alien. Mata orang orang yang ada ni pikir dia macam tu. Hmm, 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോകണം ഡാഡി വീട്ടിൽ കയറി ഇരുന്ന ഒരുത്തർ കുത്തുവാക്ക് പറയില്ലേ ഡാഡി ഒരു പണിക്കും പോകണില്ല ഒരു പൈസയും കൊണ്ടുവരണില്ല വീട്ടുകാര്യം നോക്കുന്നില്ല ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് ഡാഡി ഉണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് ഈ ബിരിയാണി ചെമ്പ് ഇറക്കി വെക്കും ഇറക്കി വെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കയറി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഓർത്തില്ല ചൂടാന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ പൊള്ളിയതാ ഭാഗ്യം കാലിക്കൂടെ വീഴാത്ത എല്ലാവരും പേടിച്ചു കാലിലൊക്കെ വീണാണ് നാളെയും <laughs> 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 ജോലിക്ക് പോണോ ഡാഡിയോട് അവര് പറഞ്ഞേക്കണേ പറയുമ്പോ കൊഞ്ഞനും കുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ക്ലീറ്റോ രാവിലെ രാത്രി സോറി സോറി ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ആക്ഷൻ അന്ന് കൂട്ടുവായിലായിപ്പോയി അറിയാം <laughs> 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 <laughs>